பள்ளி மாணவ மாணவியர் பங்கேற்ற பாரம்பரிய உணவு திருவிழா இன்றைய சூழலில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எனப்படும் துரித உணவை உட்கொள்ளும் மோகம் வளரும் சிறார்கள் முதல் இளைஞர்கள் வரை ஆட்கொண்டு வருகிறது இவைகளை உட்கொள்வதால் இவர்களின் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் ஏதும் கிடைப்பதில்லை என கூறப்படும் நிலையில் தேசிய பசுமை படை மற்றும் பிரிக்ஸ் பள்ளியும் இணைந்து மாணவ மாணவியருக்கு பாரம்பரிய உணவு திருவிழா நடத்தின இதில் கலந்து கொண்ட மாணவ மாணவியர் விதவிதமான பாரம்பரிய உணவு வகைகளை தயாரித்து காட்சிப்படுத்தின இதில் ராகி கம்பு சோளம் கைக்குத்தல் அரிசி பாசிப்பயிறு கொள்ளு நிலக்கடலை எள்ளு போன்ற பாரம்பரிய பயிர்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இட்லி பனியாரம் பால் சோறு அடை கம்பு லட்டு சட்னி வகைகள் கம்பு தோசை மற்றும் ராஜராஜன் சோழ காலத்து மீன் குழம்பு சோறு போன்றவைகளை தயாரித்து அசத்தியிருந்தனர் இதனை பார்க்கும்போது நாவில் நீர் சுரந்தது மூத்த செய்தியாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சரவணகுமார் சந்தர் தேசிய பசுமை படை ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவதாஸ் நடுவர்களாக இருந்து சிறந்த உணவினை தேர்வு செய்தனர் இந்த பாரம்பரிய உணவுகளை பெற்றோர்கள் தயார் செய்து பிள்ளைகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது
That's the reason, like, you know, whatever our forefathers had, how they had lived, how they had consumed it, what kind of life they had led. Now, we have all of you who have, thanks to the principal Salma Chandra's initiative, now all of you have now kind of been initiated into, into traditional folk life. My only hope and desire is that, as he rightly said, like, that you will, as the age, as you keep growing, that you will give topmost importance to traditional food and as you as you took a note already avoid junk food for your own good the whole world is telling you how what kind of harm this junk food can do to you and what kind of good all these beautiful ragi and billets and all these items which is so beautifully put together is showing to us like all of you have taken a great effort in putting this and i as i have been around many schools like my father the uh, Greek school is one of the very few who take the initiative to focus on this very, very, very important aspect of life.